వెల్కమ్ టు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఇంటెల్ రిక్రూట్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం రిక్రూట్మెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉంటది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు ఓన్ గా చదవాలనుకున్నా కానీ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్స్ అన్ని క్లియర్ గా చెక్ చేసుకుని మీ రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని చదువుకోవచ్చు లేదంటే గూగుల్ కి వెళ్ళన్నా ఇంటెల్ రిక్రూట్మెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫ్రెషర్స్ నా అని సెర్చ్ చేసిన ఫ్రెషర్స్ నా వెబ్సైట్ ద్వారా మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి ఒకే చోట దొరుకుతాయి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ టెలిగ్రామ్ లో ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు అని సెర్చ్ చేసి టెలిగ్రామ్ లో మీరు గ్రూప్ జాయిన్ అయిపోండి రెగ్యులర్ గా జాబ్ అప్డేట్స్ అనేవి వస్తాయి యాప్ కనుక ఆల్రెడీ ఉంటే డైరెక్ట్ గా జాయిన్ అవ్వాల్సిన లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉంటుంది ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్ కి ఇంటర్ లో పొజిషన్స్ వేకెన్సీస్ రిలీజ్ చేశారు ఈ పొజిషన్ కి మనకి ఏం క్రైటీరియా బేసిస్ మీద సెలెక్షన్ ఉంటది అంత మనం అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం సో ఫస్ట్ మీరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే కెరియర్ సెక్షన్ లో మీకు జాబ్ ఐడి ఇస్తారు అండ్ జాబ్ కేటగిరీ ఏ ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో డిపార్ట్మెంట్ లో వేకెన్సీ ఉంది అండ్ జాబ్ టైప్ కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేషన్ గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ టు అప్లై అండ్ లొకేషన్ ప్రైమరీ లొకేషన్ బెంగళూరు ఇన్ కర్ణాటక అండ్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ కనుక చూస్తే పర్టికులర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్ కి ప్లాన్స్ డిజైన్స్ డెవలప్స్ అండ్ టెస్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ డ్రైవ్స్ యూనిట్ టెస్ట్ ఆటోమేషన్ అండ్ డివాప్స్ అండ్ డ్రివెన్ టెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇవన్నీ బేసిస్ మీద వర్క్ చేయాలి అండ్ క్వాలిఫికేషన్స్ క్యాండిడేట్ కి స్ట్రాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి ప్రోగ్రామింగ్ లో అండ్ ఆల్సో గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో దీంతో పాటు సి ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ జావా ఆర్ పైథన్ మీద గుడ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి ఆల్గరిజమ్స్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి దానికి సంబంధించిన సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా అండ్ ఎక్స్పోజర్ టు ఆర్డిబిఎంఎస్ డేటా బేస్ అండ్ అదర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ స్కెల్ సెల్ఫ్ లర్నర్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ ఆల్సో టీమ్ తో వర్క్ చేసే అబిలిటీ ఉండాలి కొలాబరేటివ్ వర్క్ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేసే కెపాసిటీ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ పర్టికులర్ బిజినెస్ గ్రూప్ లో ఫర్దర్ గా మీకు డిజైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బేసిస్ మీద హార్డ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ మీద వర్క్ చేస్తారు సో దీన్ ఇంక్లూడెడ్ ల్యాన్ వ్యాన్ టెక్ అండ్ క్లైంట్ పీసీస్ బ్యాకప్స్ రిస్టో అండ్ అదర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ మీద వర్క్ చేస్తారు లీగల్ డిస్క్లైమర్ ఇది జస్ట్ ఒక డిస్క్లైమర్ అంటే ఏ బేసిస్ మీద మాత్రం డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఇంటెల్ చూపించదు అంత సెలెక్షన్ అనేది మెరిట్ బేసిస్ మీద ఉంటది కాబట్టి సో ఫర్ ద సెలెక్షన్ మీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇచ్చిన క్రైటీరియా ప్రకారంగానే సెలెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఏజ్ జెండర్ రిలీజియన్ ఇట్లాంటి బేసిస్ మీద సెలెక్షన్ అనేది ఆర్ సెలెక్షన్ ఫర్ క్రైటీరియా బేసిస్ మీద కూడా ఉండదు కాబట్టి సో ప్యూర్ గా మెరిట్ బేసిస్ మీద ఉంటది అండ్ ఫర్దర్ గా ఏదైతే సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ ఉంటుందో ఇంటర్వ్యూ గానీ లేకపోతే ఫర్దర్ గా ఏమైతే ప్రాసెసెస్ ఉంటుందో ఆ స్టెప్స్ వైజ్ ప్రకారంగా క్యాండిడేట్స్ ని సెలెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ముందుగా మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ అప్లై చేయటం సో ఎట్లా అప్లై చేయాలి మీరు కనుక ఇక్కడ వస్తే అప్లై నవ్ అని ఉంటది ఇక్కడ అప్లై నవ్ అని కనుక క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ పేజ్ లో మీరు ఫస్ట్ మీ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ వర్కింగ్ ఇమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి వర్కింగ్ ఇమెయిల్ ఐడి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఫర్దర్ గా ఈ కమ్యూనికేషన్ కానీ రెస్పాన్సెస్ కానీ కన్ఫర్మేషన్స్ కానీ ఏమున్నా కానీ ఇమెయిల్ ఐడి ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి అండ్ ఏ రీజియన్ అంటే కరెంట్లీ ఎక్కడ ఉంటున్నారు నెక్స్ట్ మీ రెజ్యూమ్ రెజ్యూమేని కూడా అప్లోడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అంతా ఫిల్ చేసి మీ బయోడేటా అంతా క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఐ అగ్రీ అని చేసి సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ కనుక చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్స్ కి ప్రొసీడ్ అయిపోతారు అండ్ డోంట్ ఫోగెట్ డీటెయిల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్ని చదివి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ని క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఆ తర్వాత ప్రొసీడ్ అవ్వండి ఈ పోస్ట్ కి అప్లై చేయడానికి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు ఛానల్ అండ